，你身边的那个男人，是不是涂山家的？我身边那个男人，你说的是哪个呀？串子、麻子，还是老穆啊？本来想对你好点，可是你总有办法，让我想咬断你的脖子。<笑>你可是越来越不注意形象了哈！我知道你是个妖怪，可是这心里知道是一回事儿，这表面上看出你露这个獠牙是另外一回事儿。你应该知道，无论是人族还是神族。都是只喜欢表面，完全不注重内在的种族，连吃个饭都讲究色香俱全，娶个媳妇儿都要挑最好看的。呃，不像你们妖怪，只要够肥、够大、够仙就行。那个男人到底是不是涂山青？我说他不是，你也不信啊。<笑>很好，能不能别笑了？你这么笑的，我瘆得慌。我跟他不熟，你要想找他，你自己去找。我跟他更不熟，我跟你比较熟。<笑>妖怪讲笑话可真够冷的。军营里不少人中了瘴毒，急需一批药物。你让涂山警帮我们弄点药。嗯，你进来可好？好。好。嗯，兰香精液好不好？我想麻烦你，帮我点事儿。好。我想要一批药物，都写在上面了，很清楚。好。药物用到清水镇以后，你通知我，下了我会去取。好。嗯，那个，嗯，我没有钱付你，你是知道的吧？你不用付钱。我说完了，谢谢啊。以后不要说谢谢。那我也回去睡觉了啊，不送啊。在我拿到药物前，你跟着我。行啊，正好我炼制了新的毒药，正好想试试呢。
少主，有足够的灵药给六医师治伤，他很快就能好起来。修炼不易，少主何必耗费自己的灵力呀、啊？小六是被霸道的妖力所伤，我的灵力虽然不能治愈他的伤势，却可以缓解他的痛苦。那让奴婢来吧，少主还有许多大事要处理，怎么能浪费灵力给他人疗伤啊？他的安危就是最大的大事。少主，你下去吧。是。香柳，香柳。不要乱动，等下伤口又要裂开了。刘医师，伤势又加重了吗？让奴婢来搀扶吧。姑娘可真是个妙人儿啊！刘医师，相救大恩，无以为报，请先受奴婢一礼。多谢青丘公子的救命之恩，以后若是有机会，再报答青丘公子。老木他们还在等着我，先告辞了。奴婢来之前，六医师与少主相谈甚欢，是，是奴婢打扰了二位，六医师才离开的吗？他是与叶十七相谈甚欢。并非与你家少主相谈甚欢